ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ചങ്കുകൾക്കും ലിജോ ബെഡ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാർദമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അയർലൻഡിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ നാട്ടിലെത്തി കുറച്ച് ദിവസങ്ങളുടെ വിശ്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അയർലൻഡിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും അതിമനോഹരമായ പ്രകൃതി ഭംഗി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതെ ഇടുക്കി ജില്ല ഞാൻ കൊച്ചിലെ വോട്ട് അവധിക്ക് വന്ന് താമസിക്കുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി ജില്ല ഇതിൻ്റെ ബന്ധങ്ങളും ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പുറകാലെ പറയാം ശൈത്യമേറിയ കാലാവസ്ഥകളിലൂടെയും ക്രൂരവന്യമൃഗങ്ങളോടും പകർച്ചവ്യാധികളോടും പടവെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു കുടിയേറ്റ ചരിത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ ഇടുക്കിക്കാർക്കുള്ളത് ആ ഇടുക്കിയിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ യാത്ര ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൊച്ചിലെ ഞാൻ ഈ വഴി വന്നതൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ഓർമ്മയിലുണ്ട് അന്നൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ റോഡല്ലെങ്കിലും പക്ഷേ നമ്മൾ അവധിക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം വേറൊരു ലെവലാണ് നമുക്കൊരു റിലാക്സേഷനാണ് പരി പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു റിലാക്സേഷൻ ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് പലയിടത്തും ഇറങ്ങി പല കടകളിലും കയറി പ്രകൃതി ഭംഗി പിള്ളേരെ കാണിച്ച് ആണ് പോകുന്നത് അപ്പച്ചനും മോനും കൂടെ വഴിയിൽ വെച്ച് കുട്ടിക്കാണത്തിന് മുമ്പ് കുരങ്ങനെ കാണാൻ പോയി ഇനിയും ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാക്കാം എന്താണ് പറയാനുള്ളത് താങ്കളുടെ ബെറ്റ്സിയും ഞാനും പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോയെ പറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഞങ്ങളും എല്ലാം ശരിക്കും ആ വെള്ളച്ചാട്ടം എൻജോയ് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഇരച്ചിലും ആ ശബ്ദമൊക്കെ വേറെ ലെവൽ തന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അയർലൻഡിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് ഇത്രയും വിരുതുകളൊക്കെ തീരെ കുറവാണ് കേട്ടോ അപ്പം വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ അവിടെ കണ്ടിട്ട് വരിക അപ്പം അങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് പപ്പാ പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പോകാം ഇങ്ങനെ ബെഡ്സിയും എല്ലാവരും കൂടെ ചായയും ചെറിയ കടിയും കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് ചേട്ടനങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചായ അടിക്കുകയാണ് പിള്ളേർക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു അനുഭവം തന്നെ ഇതൊന്നും അവർ കണ്ടിട്ടില്ല ബെറ്റി കൊതിയൂറി അങ്ങനെ പഴംപൊരിയൊക്കെ കഴിച്ച് ലാൻസ് വടയോ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒപ്പച്ചൻറ്റോട് ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ യാത്ര ഇരിച്ചു ഇപ്പം നമ്മൾ കുട്ടിക്കാനും എടുക്കാറായി കുട്ടിക്കാനും എടുക്കും തോറും മഞ്ഞ് അതുപോലെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി ഞങ്ങൾ കുട്ടിക്കാനം എത്തിയപ്പോഴത്തേന് ഭയങ്കരമായിട്ട് മഞ്ഞായി ഒന്നും കാണാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയായി കാണുന്നതാണ് ചപ്പാത്ത് പാലം ചപ്പാത്ത് ടൗണിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പാലമായിരുന്നു പണ്ടത് ഇപ്പൊ അത് വലുപ്പമാക്കി അവിടെ നമ്മൾ വളത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് പച്ചക്കാടിലോട്ടാണ് കണ്ടോ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും തേയിലയുടെ ഇടയ്ക്കൂടെയും പല മരങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കൂടെയാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതി ഭംഗിയായ ഈ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയാം ഏലത്തെ പറ്റിയും കാപ്പിയെ പറ്റിയും തേയിലയെ പറ്റിയും ഒക്കെ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി നേരെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ 
എന്റെ അപ്പച്ചനൊക്കെ എല്ലാരും മാവേലിക്കരക്കാരനാണ് ആലപ്പുഴക്കാരാണ് പക്ഷെ അവര് അപ്പച്ചനൊക്കെ അവരുടെ കൊച്ചില് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ടി എസ്റ്റേറ്റ് ജോലി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഇവിടെയൊക്കെ സ്ഥലമൊക്കെ മേടിച്ചു ഇവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും എൻ്റെ പപ്പായും എല്ലാം ഉള്ളായിരുന്നേ പപ്പായൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് ഇവിടെ ആണ് ജനിച്ചത് പപ്പയുടെ ചേട്ടൻ മാവിമാർ എല്ലാവരും ഇവിടെ ജനിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചയും കാണാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ താമസിച്ചിട്ടുള്ളതും എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് വല്യപ്പയുടെ വീട് അതായത് വല്യ എൻ്റെ പപ്പയുടെ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും വീട് ഇവിടെ വല്യപ്പായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഭയങ്കര കമ്പനി എന്ത് കുസൃതി കാണിച്ചാലും കൂടെ സൈഡിൽ നിന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കും അതാണ് വല്യപ്പ അപ്പം വല്യപ്പയുടെ മക്കളുണ്ട് സൈച്ചായൻ ബിച്ചായൻ മിനിയാൻ്റി എല്ലാ മിനി ചേച്ചി എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പപ്പാടെ ഏട്ടന്റെ മോൻ സഹിച്ചാൻ ബിച്ചാച്ചന്റെ അന്യ ബിച്ചാന്റെയും പരിചയപ്പെടുത്താൻ സഹിച്ചാൻ ഇടുക്കിയുടെ താരം രാവിലെ എണ്ണിച്ച് ബെഡ്സിയുടെ പരിപാടി എന്തോ എന്റെ വല്യമ്മി പണ്ട് നമ്മുടെ പരിപാടി ഇത് തന്നെ പശുവിനെ കറക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുക വല്യപ്പ അവിടെ തീർത്തിയായിട്ട് പശുവിനെ കറക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് തന്നെ എന്താ പരിപാടി താഴെ കൊളമുണ്ട് നീ പശുവിനെ കറക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ലൈവ് കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഓ അതിനൊക്കെ ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കാ ഞാൻ എല്ലാ അവധിക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പരിപാടി രാവിലെ പറമ്പിലോട്ടൊക്കെ പെതുക്കെ ഇറങ്ങുക അല്ലേ വെച്ചി എന്താ വെച്ചി ഈ ഒരു സുഖമല്ലേ വെച്ചി എങ്ങോട്ടാണ് ഈ പോക്ക് കുളമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കുറെ മീൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സഹിച്ചാൻ അതിൻ്റെ ആള് ഇന്ന് മീനൊക്കെ പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങളാ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിടിക്കണ്ട ആ സാധാരണ അവരിങ്ങനെ വളർത്തി അപ്പൊ ലൈവായിട്ട് പിടിക്കുക വറക്ക ഇത് തന്നെ പരിപാടി പണ്ടൊക്കെ ഞാനാണെങ്കിൽ കുടുംബത്ത് താമസിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാട്ടിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കുവായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പറമ്പിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി നടന്ന് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കാണും പറമ്പിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്നേ ഇന്ന് നമുക്ക് പണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിലെന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ശീലം ഇങ്ങനെ പറമ്
കല്ലും പെറുക്കി മണ്ണും പെറുക്കി മാത്രല്ലടി ഇന്നത്തെ പിള്ളേർക്ക് ഇന്ന് സ്ഥലമില്ല അതാ വല്യമ്മയും പറഞ്ഞു പണ്ടും ഇവിടെ പശുവിനെയൊക്കെ ഇറക്കി അങ്ങ് അയച്ചു വിടുവായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ടൈഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏട്ടപ്പച്ചി എന്റെ കൊച്ചിലെ അപ്പം വല്യപ്പയൊക്കെ അവിടെ പശുവിനെ ഇറക്കി അങ്ങ് അയച്ചു കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ ഈ ടൈഗർ പോയി വൈകുന്നേരം വന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിരുന്നു ടൈഗർ കൊച്ചിലെ വരുമ്പോ ഇതാണ് ഇടുക്കി എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ജന്മനാടാണ് ഇടുക്കി കാരണം ആദ്യം മാവേലിക്കരയാണെങ്കിലും എൻ്റെ ഒറിജിനൽ നാട് മാവേലിക്കരയാണെങ്കിലും എൻ്റെ അപ്പനൊക്കെ അപ്പച്ച അപ്പച്ചൻ അപ്പച്ചനൊക്കെ ഇടുക്കിയിലോട്ട് കുടിയേറി പിന്നെ വല്യപ്പയും അങ്ങനെ വല്യമ്മയൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് മീൻ കുളത്തിലോട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എൻ്റെ കൊച്ചിലേക്ക് ഞാൻ ഇതല്ലായിരുന്നു വീട് വല്യപ്പയും വല്യമ്മയും വേറെ സ്ഥലത്താണ് താമസിച്ചത് പിന്നീടാണ് ഈ പറമ്പിലോട്ട് അവർ വേറെ വീട് മേടിച്ചത് വെച്ചത് അപ്പം എൻ്റെ കൊച്ചിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ബിച്ചാച്ചനുണ്ട് സൈച്ചാനുണ്ട് ബിച്ചാൻ്റെ പെങ്ങളുണ്ട് അപ്പം സൈച്ചാച്ചനെ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടും ബിച്ചാച്ചൻ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടും മറ്റേ റിവറില്ലേ റിവറിൽ പോകും അപ്പം തന്നെ നീന്താൻ പഠിപ്പിക്കാൻ തന്നെ ബിച്ചാച്ചൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സൈച്ചാനൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് പക്ഷേ ഒന്നും നടന്നില്ല അവർ തോറ്റ് പിന്മാറി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അന്നൊക്കെ അവിടെ പോയി മീൻ പിടിക്കും വലയൊക്കെ എറിയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇന്ന് അവരുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു കുളമുണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് അത് വലുതാകുമ്പോൾ അവർ ലൈവായിട്ട് എടുക്കുക പിടിക്കുക അല്ലേ വറുത്തടിക്കുക അത് തന്നെയാണ് അത് നമ്മള് ഏത് അയർലൻഡിൽ പോയാലും ഏത് യു കെ പോയാലും ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വല്യപ്പ എൻ്റെ എല്ലാ കൃതികൾക്കും കൂട്ട് തന്ന വല്യപ്പ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് മീന് തീറ്റിയും കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ സ്നേഹമാണ് ഓടി നടന്നിരുന്നു കാണുമല്ലേ ഈ ഒരു സുഖം വേറെടുത്തും എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ വീട്ടിൽ എൻ്റെ പപ്പയുടെ കുടുംബ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ വെക്കേഷൻ എല്ലാ വർഷവും വരുമ്പോൾ ഇതായിരുന്നു പരിപാടി കാട്ടിലെല്ലാം കയറുക അവിടെ റബ്ബർ അല്ലായിരുന്നു തെങ്ങും മാവും പിന്നെ എന്തോ പ്ലാവും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഓർമ്മകളാണ് ഞാൻ കൊച്ചിലേക്ക് ഇതായിരുന്നു പരിപാടി ഇതിനൊരു പൂവില്ലായിരുന്നു വാടാമുല്ല അവിടെ കോഴിയല്ലടി പ്രാവ് 
വെല്ലുവപ്പയൊക്കെ ഇപ്പം താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ അവിടുന്ന് കുറച്ച് പ്രിൻ്റോട്ട് പോയി മേളായിട്ട് കയറിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ പണ്ടത്തെ കുടുംബം അതായത് ഈ എൻ്റെ പപ്പ വലിയ വലിയപ്പ അതുപോലെ തന്നെ വലിയമ്മമാരെല്ലാവരും ജനിച്ച സ്ഥലം അന്ന് ഈ റോഡുകളൊന്നും ടാറിട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു നല്ല ഉരുളം കല്ലുള്ള റോഡായിരുന്നു ഇവിടെ ജീപ്പ് മാത്രം ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന റോഡാണ് പേഴ്സണലായിട്ടും അല്ല ട്രിപ്പായിട്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ നിന്ന് അധികം വീടുകളും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങോട്ടാണ് മമ്മി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഈ ബെഡ്സിയം വിളിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ഒരു തോട് കാണിക്കുകയാണ് അന്ന് മമ്മിയെ കെട്ടിച്ച സമയത്തൊന്നും പൈപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് കുളിക്കുകയും നനയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഞാനും ഇവിടെ അവധിക്ക് വന്നിട്ട് ക്രിക്കറ്റൊക്കെ കളിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കുളിയൊക്കെ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥലമാണ് അത് അതിൻ്റെ ആ എരമ്പലും എല്ലാം കേട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ വേറൊരു സുഖം തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഇതിപ്പം ഇതെല്ലാം വിറ്റു ഞങ്ങൾക്കും വീതം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കൊടുത്തു ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു മാവിയും എൻ്റെ ഈ പറയുന്ന വല്യപ്പായും കുടുംബങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന അന്നത്തെ ഒരു വാർത്ത വീടാണിത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേടൻ്റെ ഒക്കെ കമ്പനി കടയിലെ വീടെന്ന് പറയും അതുണ്ടായിരുന്നു താഴെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീടുണ്ടായിരുന്നു ബിനോയുടെ ഒക്കെ വീടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വീടുകളൊക്കെ ഇപ്പം വന്ന വീടുകളാണ് സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ ആണോ ഇത് ആ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ നീയക്കൂട്ടം കേട്ടോ സൈച്ചായൻ്റെ മോള് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഇവിടുത്തെ കൊച്ചു വാവയാണ് ഇപ്പം വലിയ വാവയാണ് ഇല്ലയോ നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയില്ലയോ ഏ ഇവിടെ എനിക്ക് പിണക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താ അറിയോ ഇവർ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഇവളാണ് ഇവിടെ വലിയപ്പയും വലിയമ്മയും കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവളെ പിണക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൾ അത് ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നീ ഇല്ല ആണ് നീ നീ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള സ്കൂളിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പം നീക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ അത് വരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നെയും കൂടെ വീഡിയോയിൽ എടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ സെലിനെ എന്നിട്ട് സെലിൻ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് നീയുടെ പുറയാണ് നീക്ക് പരീക്ഷയായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല ഞങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചു സിസ്റ്റർ ആണോ സിസ്റ്റർ സിസ്റ്ററിന് ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തേ സ്കൂളിൽ പോവാ സിസ്റ്റർ ആ സിസ്റ്ററുമായിട്ട് ഭയങ്കര കമ്പനി ആയിരുന്നു രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഫുള്ള് കമ്പനി ഇവർക്ക് കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ രാവിലെ ബസ്സിന് പോകുന്നു നീ കുട്ടൻ്റെ ഇന്ന് പരീക്ഷയല്ലേ ഇന്ന് ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് മാത്സ് ഒന്ന് പൊളിക്കണം ഇതാണ് കാപ്പിയുടെ ചെടി ഇതാണ് സഹിച്ചാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ കുരുകളെല്ലാം പഴുത്ത് മില്ലിക്കൊണ്ട് തോട് കളഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അകത്തെ ബീനാണ് നമ്മളെടുത്ത് പൊടിച്ച് കാപ്പിയാക്കുന്നത് അപ്പം കാപ്പി പ്രേമികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്ളോഗും കൂടെ ആയിരിക്കോട്ടെ അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാപ്പി മരങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം കാപ്പി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇഞ്ചിയുണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത പരിപാടിയൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മുല്ല നിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് വട്ടം ചുറ്റി ഏതാണ്ട് കാണിച്ചു ഏതാണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഓറഞ്ച് മരം അത് ചെറുതൊരണമാണ് താഴെ വേറെയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും ഓറഞ്ചൊക്കെ കിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് കാപ്പി മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് താഴോട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുക കേട്ടോ ഇതിന് വലിയ പൊക്കമൊന്നും വെക്കത്തില്ല പല പല വെറൈറ്റികളുണ്ട് പക്ഷെ പൊക്കം വെക്കത്തില്ല കുഞ്ഞിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ നടന്ന് നടന്നങ്ങ് പോകാം ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ തലയൊക്കെ കുനിഞ്ഞ് മഴയൊക്കെ ഒതുങ്ങിയൊക്കെ നടന്ന് പോകണം അപ്പം ഇതാണ് കാപ്പിയുടെ മരങ്ങൾ പിന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സ്വന്തം കുരുമുളക് കുരുമുളക് കേട്ട പച്ചക്കുരുമുളക് വെച്ച് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാതെ ഉള്ള സാധാ കുരുമുളക് ഇത് പഴുത്ത് ഉണക്കി അതാണ് നമ്മുടെ കറുത്ത കുരുമുളകായിട്ട് വരുന്നത് ഇടുക്കിക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലും കുരുമുളക് ഇട്ടുള്ള കറിയാണ് ഇവരുടെ ഫേവറേറ്റ് പിന്നെ ഈ സഹിച്ചായ നമ്മെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് താഴോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഏലം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏലക്കൃഷി താഴെയുണ്ട് കുറച്ച് തയ്ക്കാൻ പറിച്ചു വന്നു ഇത് എന്നിട്ട് ഉണക്കുമല്ലേ ഉണക്കി അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഏല ഏലയ്ക്ക വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല ഉണക്കി വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലും ആ എന്താ പച്ചയ്ക്കും നല്ല സ്മെല്ലാണ് സൂപ്പർ സാധനമല്ല സൂപ്പർ സാധനം
താഴോട്ട് താഴോട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം താഴോട്ടെല്ലാം ഏലക്കയുടെ ചെടികളാണ് ഈ കാണുന്നത് കണ്ടോ ഏല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് തേയിലയും കാപ്പിയും കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഒക്കെ വേറെയും മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതാണ് അന്നേരമാണ് ഡാൻസിനെ അങ്ങോട്ട് സഹിച്ചായന ഇവിടെ തേയിലത്തോട്ടിലോട്ട് വന്നത് ഇതാണ് തേയിലയുടെ ചെടി ഇതിൻ്റെ ഇലയാണ് അതായത് രണ്ട് ഇലയും ഒരു തിരിയുമാണ് കോമണായിട്ട് നമ്മുടെ തീക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ജോയിച്ചൻ സാറിൻ്റെയും രായശേറിൻ്റെയും കണ്ടു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പേര് അയർലൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെ അപ്പം അവർക്ക് ഡിഫറൻസ് അറിയത്തില്ല ഏത് ബ്രാൻഡാണോ കിട്ടുന്നോ അത് മേടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തോ അപ്പം അവർക്ക് അപ്പം ഇടുക്കി സഞ്ചരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള നമുക്കിപ്പം സഹിച്ചാൻ്റെ വീട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് താമസിച്ചു എല്ലായിടത്തും കാണാൻ പറ്റി അപ്പം എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലാതെ പല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പം സാറിൻ്റെ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് തേയില നമ്മുടെ സുലൈമാനിയൊക്കെ ഇടാൻ വേറൊരു തേയില അല്ലെങ്കിൽ ഇലച്ചായ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ഈ എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഇപ്പം ആളുകൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം വരുവാണെങ്കിൽ ഏതാണ് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫാക്ടറി തന്നെയാണ് ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലേബേഴ്സിനെ പ്രചരിപ്പിച്ച് നല്ല ലീഫ് കൊടുത്താണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒറിജിനൽ മറ്റോ കെമിക്കലോ യാതൊരു ഇതും ഇല്ലാതെ തന്നെ സ്വന്തം നമ്മുടെ ഫാക്ടറി തന്നെ മേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രേഡ് വ്യത്യാസം വരും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഗ്രേഡ് മൂന്ന് നാല് ഗ്രേഡുകൾ മാറി വരും അതിൽ ഓരോ ഗ്രേഡിന് ഓരോ ക്വാളിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് സ്ട്രോങ് വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ കടിഞ്ചായ ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ സുലൈമാനി ഇടാനായിട്ടുള്ള ലീഫാണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേറെ വേർതിരിച്ചാണ് നമ്മൾ പാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ സെയിൽ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ സാധാരണ നമ്മുടെ മൊത്തം ഓപ്ഷന് വിടുകയാണ് എല്ലാം കൊച്ചിക്ക് ഓപ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ വേറെ ബ്രാൻഡുകാർ മേടിച്ചിട്ട് മേടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് എ വി ടി പോലുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തേയില എടുത്ത് കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടെ പാക്കറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് അതനുസരിച്ച് ഇതും വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് കുറേ നല്ല നല്ല സെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണമേന്മ അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്ന ആൾക്കാർ വന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള ഞങ്ങളിപ്പം തേയില മേടിച്ചു ഞങ്ങളിപ്പം പ്രീമിയം മേടിച്ചു പിന്നെ ഒരു മഞ്ഞ ആയിരിക്കുന്നത് സ്ട്രോങ് ക്ലാസിക് അല്ലേ ആ പിന്നെ കുപ്പിയിലുള്ളത് സുലൈമാനി അങ്ങനെയുള്ള എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് ഞങ്ങള് തേയിലയും മേടിച്ച് സഹിച്ചാന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയ സ്റ്റീഫൻ ചേട്ടന്റെ കട വന്നു സ്റ്റീഫൻ ചേട്ടൻ ഇവിടെ കാപ്പിക്കൂരി പൊടിച്ച് കാപ്പിപ്പൊടി ഇവിടെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കാപ്പിപ്പൊടി സീഫൻ ചേട്ടൻ തന്നു അപ്പം സൂൻ ഭായി സൂൻ ഭായുടെ അടുക്ക വന്നിട്ടുണ്ട് സൈച്ചാൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വന്നു അയർലൻഡിൽ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കടയൊക്കെ ആണ് മതക്കരുത് സൂൻ ഭായി ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലേ രണ്ട് രണ്ട് ഗ്രേഡ് അല്ലേ രണ്ട് വലിയ ഇത് സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് അല്ലേ അപ്പം സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല എങ്ങനെ വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാ വയ്യ അറിയുന്നത് ഇതിന് ഇച്ചിരി ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനമാണ് അരി നമ്മൾ കണ്ടാ അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാ അറിയാം ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈസി വേ ഇത് അരി മൂത്താണ് ഇതിന്റെ അരി പൊട്ടാണ് പൊട്ടാണ് അല്ലേ അതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് വരുന്നവര് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി മേടിക്കല്ലേ ക്വാളിറ്റി ഇതിലും വില കൂടുതലാണ് ആണ് ക്വാളിറ്റി ഇല്ല ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് കുറവാണ് കുറവാണ് അല്ലേ ഇവിടെ കാപ്പിപ്പൊടി ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഗ്രാമ്പു ഒക്കെ മേടിച്ചു നല്ല സൂപ്പർ ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ പരിപാടിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്പൈസസിൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടിയും ഉണ്ട് ഡാൻസ് ഓൾ നോക്കുകയാണ് ഇതാണ് രാജശേഖരൻ 
തേയിലക്കാടിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാണ് ഇതുപോലെ തേയിലക്കാട് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ രണ്ട് ഇലയും അല്ലേ അതിൻ്റെ കാമ്പും അതും കൂടെ ആണ് അതിൻ്റെ പല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് മേളത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ വേറെ ക്വാളിറ്റി ആവും പല ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ തേയിലയൊക്കെ മേടിച്ചു ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചെടികളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന നല്ല ചായയുടെ തേയില വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല നമ്മളെ പോലെ ഉള്ളവർക്ക് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മലകളെല്ലാം അത് തന്നെയാണ് പല എസ്റ്റേറ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഇത് കാണാം കണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ കൊച്ചിലെ തൊട്ട് സൈച്ചാൻ്റെ ഇങ്ങനെ സൈച്ചാൻ്റെ ബിച്ചാൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഒക്കെ നടന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ മോയ മോയലൊക്കെ വരും മോയൽ വരുമ്പോൾ കണ്ണി ഇടും തീട്ടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ണി ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ മോയലിനെ പിടിക്കും അതൊക്കെയായിരുന്നു പണ്ടത്തെ കാലം പിന്നെ റോഡുകളാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫുള്ള് ടാറിട്ട റോഡായി അല്ലാത്തപ്പം നേരത്തെയൊക്കെ വലിയ ഉരുളും കല്ലും ഒക്കെ ജീപ്പ് മാത്രമേ കയറത്തുള്ളായിരുന്നു കാലങ്ങൾ മാറി ഞങ്ങളുടെ ഇടുക്കിയിലെ ട്രിപ്പ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ബ്ലോഗിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെയും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും ചുറ്റുപാടുകളും പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ബ്ലോഗിൽ വന്നത് രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോഗാണ് ഞങ്ങളുടെ തേക്കടി ട്രിപ്പൊക്കെ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ബ്ലോഗ് ഇടുക്കിയോട് യാത്ര പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു സഹിച്ചാൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും നന്ദി പറയുന്നു സഹിച്ചാന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു കാരണം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കറക്കിയ സഹിച്ചാനാണ് അപ്പം ഇവിടെ വലിയപ്പം വലിയമ്മയുടെ എല്ലാം വൈ വൈ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് ഇടുക്കിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ബ്ലോഗ് ഇഷ്ട കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് കൂടുതലും അയർലൻഡിലെ ആണ് പക്ഷേ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകുന്നോ നമ്മുടെ ലോകം പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറയും ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യും അപ്പം കൂടുതൽ കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്തൊരു ബ്ലോഗ് കാണുന്നവരെ ജിസ് ലിജോ സൈനിങ് ആർട്ട് ഫ്രം ലിജോ ബെറ്റ്സ് ബൈ ബൈ